ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണയൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് പോലെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ബേ ലീഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു കറുവാപ്പട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കോലം ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്ക എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വലിയ രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നതുവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ സ ഈ ബിരിയാണിക്കുള്ള സവാളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ സവാള ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം മാറുന്നതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഈ മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താണ് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല എരിയുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാം കേട്ടോ ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ പച്ച മണം മാറുന്നതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വലിയ ഒരു തക്കാളി തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ വലിയ തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ചേർക്കാം ഇതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ തീരെ അങ്ങ് കട്ടി കുറച്ചും അല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി കനത്തിലും അല്ലാതെ നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ആറ് ബീൻസ് ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഗ്രീൻ പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറോ പനീറോ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അല്പനേരം ഈ വെജിറ്റബിൾസും ഈ മസാലയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വെജിറ്റബിൾസും ആ മസാലയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട്
ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറവ് മതി ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പ് കൊണ്ടാണോ അരി അളന്നിട്ടുള്ളത് ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഒന്ന് അളന്നൊഴിക്കുക ഇത് ചൂടുവെള്ളോ തിളച്ച വെള്ളമോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മുടെ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിയപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നോക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അരി തമ്മിൽ കൂട്ടി കുഴഞ്ഞ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് തീ മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ലിഡ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അടുപ്പിൽ തീ മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കി നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം തീരെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോരുത് എന്നാലും കൂടിപ്പോകാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ആ ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനിയും ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം അത് കൂടിപ്പോകരുത് കേട്ടോ രണ്ട് വിസിൽ വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് തവണ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുപ്പിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ആ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ റൈസും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരല്പം ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്ത് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറൊന്നും അങ്ങ് വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ ആ റൈസൊക്കെ കറക്റ്റ് വേവായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഇരുന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ആ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ അതേ ആ ഒരു രീതിയിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ അന്യൂസ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പി